Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 25 апреля и война идет уже два месяца, а мы продолжаем собирать для вас самые важные новости. Вы узнаете сегодня о том, что российская армия атакует под Изюмом, зафиксируем, что Макрон победил на выборах во Франции, что Италия готовит гаубицы для поставок в Украину, и вы удивитесь, почему на Алину Кабаеву не хотят накладывать санкции. Но, конечно, главная новость утра – это пожар на двух нефтебазах в Брянске. У нас есть видео. О всех подробностях произошедшего в Брянске мы поговорим через минуту, а сначала традиционно обзор военных действий. Российская армия продолжает атаки на Восточном фронте по трем основным направлениям. На юг, юго-запад от Изюма, в сторону Лимана и Кременной и на Попасную. Но несмотря на значительные усилия, заметного продвижения путинской армии мы не видим. Давайте посмотрим более подробно на район основного удара. Южнее Изюма российские части продвинулись до Дебровного и Курульки, а на западней дошли почти до Великой Камышовки. Общее продвижение от 10 до 15 километров за несколько дней. Вероятно, целью здесь остается Барвинкова, Барвинкова, чтобы затем пытаться окружить группировку в Славянске. Интересное событие происходит на окраинах Харькова. Здесь после нескольких украинских контратак вся группировка путинских частей оказалась в сложном положении. От остальных войск их отделяет река Северский Донец. Несмотря на то, что первая атака Украины на казачью Лопань была отбита, можно ожидать вытеснения всех российских войск из этого района на север. На Южном фронте, по данным украинских властей, российские силы готовят атаку на Кривой Рог, для чего концентрируют технику и личный состав южнее Нововоронцовки. Учитывая, что путинских частей здесь довольно мало, эта информация выглядит пока не самой, э, не самой уверенной, но к тому же вряд ли российская армия рискнет проводить атаки сразу на двух фронтах после неудач первого этапа войны. К тому же чуть южнее российским частям надо отбиваться от атак украинских сил. На выходных сообщили об освобождении сразу 8 населенных пунктов украинцев плотную подошли к Чернобаевке. Освобождение Херсона уже не выглядит такой уж прямо невероятной задачей. И, конечно, российская армия продолжает обстреливать Украину ракетами. Сегодня утром атаковали сразу несколько железнодорожных объектов в Ровенской, Львовской и Винницкой области. У нас есть видео взрыва на станции Красная в Львовской области. Сообщают, что эти удары могли быть нанесены ракетами со стратегических бомбардировщиков. Но еще раньше появилось фото из Севастополя, на которых ракеты «Калибр» загружают на борт подводной лодки «Великий Новгород». После потери крейсера «Москва» Черноморскому флоту стало сложнее запускать «Калибры». Вот теперь, видимо, будут использовать и подводные лодки. Игнорировать войну в России уже невозможно. Почувствовали ее жители Брянска, где сегодня ночью взорвались две нефтебазы. Одна из них гражданская, принадлежащая Роснефти, а вторая военная, на территории местной части, обе в Фокинском районе города. Пока нет видео или фото украинских вертолетов, как было в Белгороде, нет информации о ракетном ударе или бомбардировке с дрона. Российские СМИ заявили о пожаре и даже возгорании. А местные менты уже выпустили вот такую ориентировку на Мерседес, который якобы был причастен к взрывам на нефтебазах. Ну, какие пожары? Местные жители сообщали, что слышали взрывы, а главное, нефтехранилища загорели с разницей в несколько минут. В один случайный пожар еще можно поверить. Два одновременных, конечно, нет. Что солдаты покурили одновременно не в том месте, Прям вот сразу же и все взорвалось? Бред, конечно. Можно предположить, что это была украинская атака с беспилотников. Потому что отправлять вертолеты на 100 километров от границы было бы уже слишком рискованно. 
а вот тихие малозаметные дроны вполне возможно. Тем более сегодня в Курской области сбили, как сообщает губернатор, два украинских беспилотника. Возможно, там хотели разбомбить склады топлива. В любом случае, понятно, зачем это нужно. На нефтебазах хранится топливо, нужное в том числе для российского наступления. Понятно, что можно быстро подвести новую солярку. Понятно, что нефтебаз у России много, но тем не менее не забывайте и про психологический эффект. Война реально пришла в Россию и в приграничных областях люди паникуют. Ведь одновременно с этим местные власти ничего нормально не объясняют. Но и это еще не все. Что произошло в Брянской области? Там же сошел с рельс в локомотив. У нас есть фото. Власти сообщают, что полотно было подмыто водой. Не, ну конечно мы знаем, что дождик вредит железной дороге, но чтобы еще поезда падали от дождика, такого мы не видели давно, да и тут в Брянской области. Ну конечно нет, не держите людей за идиотов. Financial Times со ссылкой на три источника в Кремле сообщает, что Путин потерял интерес к мирным переговорам с Украиной и теперь собирается захватывать территории. Собеседники издания уточнили, что Путин верит всему тому, что ему говорит пропаганда. А уничтожение крейсера Москва окончательно сделало переговоры невозможными. Они реально без шуток написали, что Путин был в ярости, когда узнал про крейсер Москва. Путин был в ярости, это мем из интернета. Путин был в ярости, когда убили Немцова. Путин был в ярости, когда узнал, что напал на Украину. Ну что за бред? У него изначально был план захватывать Украину. Он все про это знает. За исключением, может, на Запад он не хотел идти. Этот план не изменился. Никакие переговоры его серьезно не интересуют. Он отправил туда Мединского, блин. Все это для отвлечения внимания и только. И, конечно, Путин всегда в курсе своих планов. А тут статья совершенно какая-то странная мне показалась. Ну, как будто бы Путин ничего не знает и верит своей же пропаганде. Ну, бред же. Wall Street Journal пишет, что США не решаются ввести санкции против Алины Кабаевой, потому что она мать троих детей Владимира Путина, и это может разозлить Путина. Серьезно, прям разозлить? И что он разозлится? И может войну начнет? Подождите немного. При этом американские чиновники подозревают, что Кабаева участвует в сокрытии активов Путина. Американский Минфин уже включал Кабаева в санкционный список, но Совет национальной безопасности вычеркнул ее. Кстати, получается, что у Путина 6 детей. Два в браке, один от кривоногих и три ребенка у Кабаевой. Американцы считают, что первый ребенок родился в 2015 году в Швейцарии, а в 2019 Кабаева родила двойню в Москве. Вот такие вот скрепы. Это, конечно, вся правда о Путина, вся правда о том, сколько у него семей, сколько детей. Это могло быть его личным делом, конечно, только проблема одна. Она глава национальной медиагруппы. По сути, главный пропагандист, под которым подчиняется огромное количество пропагандистских каналов. И все ее имущество, это имущество Путина. И, конечно, она должна быть во всех санкционных списках чуть ли не первым номером. Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции во втором туре. Напомню, что его соперником была Мари Ли Пен, которую напрямую связывает с Путиным. Оставшиеся голоса еще считают, но в целом Макрон набрал больше 58% голосов и выиграл с большим отрывом. Ну что ж, посмотрим теперь, как его изменится риторика по отношению к Путину. Будет ли он жестче или продолжит звонить по телефону. Украину посетили госсекретарь Энтони Блинкин и министр обороны Ллойд Остин. Вместе с Зеленским они обсуждали военную помощь, санкционную политику против России, финансовую поддержку и гарантии безопасности. Тем временем газеты «Република» и «Карьера де Сера» сообщают, что Италия готовит мощный пакет вооружения для отправки в Украину. В него войдут самоходки «Сидам-25», «Гаубиц М-109» и «ПЗХ-2000». Поставят орудие и Великобритания, а именно 20 самоходок АС-90 калибра 155 мм, кроме того привезут еще 45 тысяч снарядов к этим орудиям. Это то самое вооружение, которое остро необходимо Украине сейчас. Осталось дождаться его 
и желательно завершить поставки до начала основного наступления путинской армии. Я, честно, теперь не перестаю просто понимать, что вообще Путин этому может противопоставить, кроме, ну, как тактического ядерного удара. Но даже он никоим образом вообще не приблизит его к реализации тех целей, тех преступных целей, которые он себе напридумал и поставил. Оставайтесь с нами, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, вашу позицию, мы читаем все. Поставьте лайк этому видео, распространите видео в соцсетях, и мы продолжим вам рассказывать правду. Не забывайте про вечерний эфир в 19 часов, а мы увидимся завтра.